నా పేరు అమృత నాకు ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉంది తన పేరు స్వాతి తను నేను చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అసలు మా మధ్య ఎలాంటి సీక్రెట్స్ ఉండేవి కావు మా ఇద్దరివి మధ్యతరగతి కుటుంబాలు అవ్వడంతో చాలా కష్టపడి బీటెక్ కంప్లీట్ చేసాం మా అదృష్టం కొద్దీ మా ఇద్దరికి హైదరాబాద్లో ఒకే కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది ఇద్దరం అక్కడ తక్కువ రెంట్ ఉన్న చిన్న అపార్ట్మెంట్లో రూమ్ తీసుకుని ఉంటున్నాం అలా త్రీ మంత్స్ గడిచాయి తర్వాత స్వాతికి ఒక అబ్బాయి పరిచయం అయ్యాడు అతని పేరు కిషోర్ కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ ప్రేమ విషయం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పారు టూ సైడ్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ మ్యారేజ్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆ నెక్స్ట్ డే నేను స్వాతి ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తుండగా మా బాస్ మమ్మల్ని పిలిచి నాకు ఆఫీస్ వర్క్ చాలా ఇచ్చాడు ఇంకా స్వాతిని ఆఫీస్ పని మీద బెంగళూరు వెళ్ళాలని చెప్పాడు ఆ రోజు సాయంత్రం స్వాతి నన్ను బెంగళూరు రమ్మని అడిగింది సారీ కుదిరితే బాస్ నాకు ఆఫీస్ వర్క్ చాలా ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పాను సరేలేవే నేను కిషోర్ని అడుగుతానులే అంది ఆ మరుసటి రోజు మండే ఆ రోజు స్వాతి ఇంకా కిషోర్ బెంగళూరు వెళ్ళారు మళ్ళీ వాళ్ళు సండే వస్తారు వాళ్ళకి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఈవినింగ్ సిక్స్ అయింది స్వాతి లేకుండా వన్ వీక్ నేను ఒక్కదాన్ని ఒంటరిగా గడపాలి త్వరగా నా వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని పడుకున్నాను అలా స్వాతి లేకుండా ఐదు రోజులు గడిచిపోయాయి ఇంకొక టూ డేస్లో స్వాతి వచ్చేస్తుంది ఆ రోజు ఫ్రైడే ఎప్పట్లాగే ఆఫీస్ నుంచి రూమ్కి వచ్చి త్వరగా నా వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకుని డిన్నర్ చేసి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ పడుకున్నాను సడన్గా నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి మెలకు వచ్చింది లేచి నా రూమ్ మొత్తం చూశాను కానీ అక్కడ ఎవరూ లేరు మళ్ళీ రూమ్ డోర్స్ అన్నీ లాక్ చేసి వచ్చి పడుకున్నాను కానీ అసలు నిద్రపెట్టడం లేదు నా అపార్ట్మెంట్ పైన ఎవరో తిరుగుతున్నట్టు సౌండ్స్ వస్తున్నాయి కను రెప్ప వేస్తే చాలు ఆ చీకట్లో కూడా ఏదో భయంకరమైన ఒక అమ్మాయి ఆకారం కనిపిస్తుంది ఆ నైట్ అంతా అసలు నిద్రపట్టలేదు ఆ నెక్స్ట్ డే సాటర్డే లేచేసరికి చాలా లేట్ అయింది త్వర త్వరగా రెడీ అయ్యి ఆఫీస్కి వెళ్ళాను నైట్ అంతా నిద్రలేకపోవటం వల్ల మా బాస్ని ఆఫీస్ నుంచి అడిగి రూమ్కి వచ్చేసి రిలాక్స్ అయ్యాను ఆ రోజు సాయంత్రం సెవెన్ ఓ క్లాక్కి మా వాచ్మెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఆత్మలీయమైనా ఉన్నాయా బాబాయ్ అని అడిగాను అతను నవ్వుతూ ఈ కాలంలో కూడా అలాంటి నమ్మకాలు ఏంటమ్మా ఇక్కడ అలాంటివి ఏమీ లేవు అని చెప్పాడు సరే అనుకుని రూమ్కి వచ్చేసి పడుకున్నాను మళ్ళీ టైం నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అయింది ఏవో భయంకరమైన కళలు సడన్గా లేచి చూస్తే ఒక అమ్మాయి నా రూమ్లో నుండి బయటకు వెళ్తుంది నేను భయంగా లైట్ ఆన్ చేసి బయటకు వెళ్ళి చూశాను కానీ అక్కడ ఎవరూ లేరు నాకు ఇంకా రూమ్లో ఉండాలంటే చాలా భయం వేసింది డోర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి వాచ్మెన్ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి బాబాయ్ ఈ నైట్ అంతా నీతో పాటు ఇక్కడే కూర్చుంటాను అని అన్నాను అతను నవ్వుకుంటూ సరే అన్నాడు చాలాసేపటి తర్వాత తెల్లారింది ఆ రోజు సండే స్వాతి బెంగళూరు నుంచి వస్తుంది తనకి రూమ్లో జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్స్ గురించి ఏమీ చెప్పకూడదు అనుకున్నాను కొద్దిసేపటి తర్వాత స్వాతి కిషోర్ వచ్చారు కిషోర్ స్వాతిని డ్రాప్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు స్వాతి బెంగళూరు నుంచి నాకు చాలా గిఫ్ట్స్ తీసుకువచ్చింది అప్పుడు స్వాతి నాతో నేను కిషోర్ బెంగళూరులో ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాం ఆ ప్లేస్ చాలా బాగుంది ఈ సండే వెళ్దాం నువ్వు కూడా వస్తావా అని అడిగింది సరే అన్నాను అప్పుడు స్వాతి నువ్వు ఎప్పుడు నేను ఎలా తీసుకెళ్లాలో నాకు తెలుసులేవే అంది అలా ఆ రోజంతా చాలా సరదాగా గడిచిపోయింది మళ్ళీ నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అయింది ఏవో భయంకరమైన కళలు సడన్గా మెలకు వచ్చింది స్వాతిని చూస్తే తను బాగానే పడుకుంది ఆ రాత్రి అంతా ఏవో భయంకరమైన అరుపులు ఏడుపులు వినిపిస్తున్నాయి స్వాతికి చెప్దామంటే తను చాలా భయపడుతుంది నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావటం లేదు నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఈ భయంని తట్టుకోలేక సూసైడ్ చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయిపోయాను కిచెన్లోకి వెళ్ళి కత్తి తెచ్చుకుని చచ్చిపోదాం అనుకునే లోపే నాకు మా ఫ్యామిలీ గుర్తుకొచ్చింది మా ఇంటికి కాల్ చేసి మాట్లాడాలనుకున్నాను ఫోన్ చేసి మా అమ్మతో మాట్లాడుతున్నాను అప్పుడు నాకు చాలా ఏడుపొచ్చి ఫోన్ కట్ చేసేసాను ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ అలా పడుకుని పోయాను 
మార్నింగ్ స్వాతి నన్ను లేపి ఏమైంది అమృత అలా కింద పడుకున్నావు చాలా ఫీవర్ కూడా ఉంది హాస్పిటల్కి వెళ్దాం పదా అన్నది ఇప్పుడు వద్దే ఈవినింగ్ వెళ్దాం అన్నాను సరే నేను ఆఫీస్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేస్తాను రెడీ అయి ఉండు కిషోర్ నేను వచ్చి నేను హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్తాం అంది సరే అని నేను లేచి ఫ్రెష్ అయి పడుకున్నాను ఆఫ్టర్నూన్ నేను స్వాతి కిషోర్ సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాం కానీ సడన్గా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ నన్నే చూస్తున్నారు నేను పట్టించుకోకుండా వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాను కానీ వాళ్ళు మాత్రం తల తిప్పకుండా నన్నే చూస్తున్నారు అప్పుడు నేను భయంతో రూమ్కి వెళ్ళిపోయాను అప్పుడు స్వాతి కోపంతో అసలు నీకు ఈ మధ్య ఏమైంది నాతో కూడా సరిగ్గా మాట్లాడటం లేదు వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నా అనంది అప్పుడు నేను నవ్వుతూ అలాంటిది ఏమీ లేదే అని చెప్పాను ఇంకా ఇద్దరం డిన్నర్ చేసి పడుకున్నాం ఆ నైట్ కూడా నాకు భయంకరమైన కేకలు ఏడుపులు వినిపించాయి భయంగా ఆ నైట్ కూడా గడిచిపోయింది నెక్స్ట్ డే సండే స్వాతి నేను కిషోర్ బెంగళూరు వెళ్దాం అనుకున్నాం స్వాతి మార్నింగ్ ఆఫీస్ వర్క్ చూసుకుని వస్తాను ఈవినింగ్ లెగేజ్ ప్యాక్ చేసి రెడీగా ఉండు బెంగళూరు వెళ్దాం అని అంది నేను సరే అని చెప్పి తను వెళ్ళక ఫ్రెష్ అయ్యి లగేజ్ ప్యాక్ చేసి స్వాతి వచ్చే వరకు హాల్లో టీవీ పెట్టుకుని చూస్తున్నాను ఈలోపు నా ఫోన్ రింగ్ అయింది చూస్తే స్వాతి వాళ్ళ ఫాదర్ లిఫ్ట్ చేసి చెప్పండి అంకుల్ అని అన్నాను స్వాతి ఏంటమ్మా టూ వీక్స్ నుంచి నాకు కాల్ చేయటం లేదు నేను కాల్ చేసిన నా కాల్ లిఫ్ట్ చేయటం లేదు అని అడిగారు ఓకే అంకుల్ తన ఆఫీస్ నుంచి రూమ్కి రాగానే నేను చెప్తాను అని అన్నాను సరే అమ్మా అని ఫోన్ పెట్టేశారు ఈలోపు టీవీలో ఒక న్యూస్ ఛానల్లో స్వాతి ఇంకా కిషోర్ ఫొటోస్ చూపిస్తున్నారు నాకు అసలు ఏమీ అర్థం కావటం లేదు అలాగే వేరే న్యూస్ ఛానల్ పెట్టి చూశాను ఆ న్యూస్ ఛానల్లో కూడా స్వాతి కిషోర్ వారం రోజుల క్రితమే చంపబడ్డారని వాళ్ళ డెడ్ బాడీస్ చూపిస్తున్నారు నాకు చాలా భయం వేసింది నాకు ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది మొన్న స్వాతి కిషోర్తో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అందరూ నన్ను ఎందుకలా చూశారు ఎందుకంటే స్వాతి కిషోర్ నాకే కనిపిస్తున్నారు ఎవరికీ కనిపించటం లేదు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావటం లేదు ఈలోపు స్వాతి నాకు కాల్ చేస్తుంది చాలా భయంతో కాల్ లిఫ్ట్ చేశాను బెంగళూరు రావడానికి అంతా రెడీనా లగేజ్ ప్యాక్ చేసావా అని అడిగింది అంతా రెడీనే అని చెప్పాను అప్పుడు తను సరే ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగింది అప్పుడు నేను భయంతో టీవీలో న్యూస్ చూస్తున్నాను అని చెప్పాను ఒక్కసారిగా తను గట్టిగా ఏడుస్తూ నేను కూడా తెలిసిపోయిందా అని ఫోన్ కట్ చేసింది వెంటనే మళ్ళీ నా ఫోన్కి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఆ మెసేజ్లో రెడీగా ఉండు నేను బెంగళూరు తీసుకెళ్ళే వరకు నిన్ను వదలను అని స్వాతి మెసేజ్ చేసింది అప్పుడు నేను సడన్గా వెనక్కి తిరిగి చూశాను నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో